Dünyanın çeşitli yerlerindeki krizlerin yönetilmesi açısından Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu çok yönlü bir diplomasi de söz konusu. Bunlardan en önemlisi Karabağ meselesidir. Karabağ meselesi 30 yıldır çözülmeyen bir krizin Minsk grubunun tamamen çözümsüzlüğe doğru götürdüğü ve tamamen statükoyu meşrulaştırmaya doğru götürmeye çalıştığı bir krizin Azeri Türk'ü kardeşlerimizin hakları ve hakkaniyet çerçevesinde ve hukuk çerçevesinde çözülmesini sağlamıştır. Yakın çalışma arkadaşları çok net bir şekilde biliyorlar ve bütün arkadaşlarımız görüyorlar ki Cumhurbaşkanımız gününün bütün bu Karabağ'daki e, savaş e, boyunca günün önemli bir kısmını Azerbaycanlı kardeşlerimize destek vermek ve orada haritadaki her ayrıntıyla ilgilenmek şeklinde yoğun bir mesaiyle geçirmiştir. Zaten Cumhurbaşkanımızın zafer günü kutlamaları bakımından e, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Azerbaycan'a gitmesi de bu e, birlikteliğin, bu beraberliğin e, net bir e, göstergesidir. 30 yıl boyunca Minsk grubu bunu çözecekken çözmemiş, çözümsüzlüğe mahkum etmiştir. Azerbaycan'ın meşhur toprakları üzerindeki Ermeni işgalini e, somutlaştıran, Ermeni işgalini meşrulaştıran bir destek vermeye devam etmişlerdir. Ama bu e, Paşinyan'ın bu ahlak dışı ve insanlık dışı saldırısının neticesinde Azeri ordusunun direnişi ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kendi e, güçlerimizin buna verdiği destek sayesinde bu mesele tamamen hakkaniyet, hak, hukuk ve Azeri Türk'ü kardeşlerimizin, Azerbaycanlı kardeşlerimizin menfaatleri doğrultusunda e, çözülmüştür. Azerbaycan'ın bu zaferini bir kere daha tebrik ediyoruz. Bu yılın en aptalca şakası, en e, düşük zekalı şakası de nedir derseniz o da şu. Türkiye'nin Azerbaycan'a derdiği destekten dolayı Paşinyan şöyle bir açıklama yapmış. Biz Türkiye'ye ambargo uyguladık Azerbaycan'a verdiği destek yüzünden. E, o yüzden Türk ekonomisini felce soktuk. Eğer Türkiye bu destekten vazgeçerse biz e, Türk ekonomisinin düzelmesine e, yeniden e, katkı sağlarız diye. Bunu da 2020 yılının en aptalca şakası olarak değerlendirmek mümkündür. Ee, hiçbir zeka özelliği barındırmayan, hiçbir yetenek barındırmayan e, bir yaklaşım olarak gündeme gelmiştir.